atakwambia wengine walizuiwa lakini wakasonga mbele sasa sababu iko wapi yoke jirani yako mwambie ukuja kwa bahati mbaya uliamua mwenyewe bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana bwana asifiwe kwa hiyo tumia muda vizuri kumtafuta bwana na majukumu yaliyoko mbele yako Usipo utumia muda vizuri kama mstari wa 12 unavyosema utachelewa na utanaswa mahali pabaya sio sahihi sasa ili uweze kufanikiwa urafiki na Bwana fanya urafiki na Bwana Bwana asifiwe sana nataka nikuletea kitu kimoja kwa ufupi ambacho unaweza usiamini nacho ni iki si kila mtu anaweza kuwa msaada kwako Sentensi nyingine si kila mtu anatakiwa kuwa rafiki kwako. Iko tata kidogo inasumbua. Lakini fungua mithali 18. Mithali 18. Msari ule wa 24. Mithali 18 mstari wa 24. Biblia inasema hivi, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko rafiki ambata naye na mtu kuliko ndugu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambata naye na mtu kuliko ndugu. Haimaanishi kwamba tusiwe na marafiki. Lakini hebu nikuulize kweli? Kweli kila mtu duniani anaweza kuwa rafiki yako? Kuna swala la uhusiano na watu atulikatai jirani na hivi lakini kila mtu mm -mm. kwa sababu kuna mambo yatufanani na asubuhi nilisema ndege wanaofanana wanaruka pamoja mwingine akasema nionyeshe rafiki zako nitakwambia wewe ukoje show me your friends i'll tell who you are nipe tu dakika alafu nitakwambia wewe mzushi We mwongo haiwezekana sema kwa sababu kama wale ndio marafiki zako basi mambo yenu yako vile ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe maana yake chagua wale ambao watakusaidia wale ambao wana hofu ya Mungu au wengine tunakutana nao tutawaambukiza tutawaeleza habari za Yesu lakini hatuungani kwenye mambo ambayo haya mtukuzi Mungu mambo ambayo hayampendezi Mungu na anasema lakini yuko rafiki anayezidi ndugu na rafiki huyo ni Yesu Kristo peke yake ukilia na yeye analia Bwana asifiwe sana ukicheka na yeye anacheka ni Yesu peke yake Kwenye Yohana 15 13 mpaka 15 kule anasema siwaiti tena watumwa bali ni rafiki na anasema hakuna habari njema kama hii rafiki kutoa uhai rafiki kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake Na huyo ndo best friend ndo rafiki Wanasema rafiki katika 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 shida huyo ndio rafiki. Unajua kuna marafiki wengine ukiwa vizuri marafiki kweli kweli. Vipi mtu wangu? <laughs> yes. Shwari. Wao wana namna gani? Hazima mfukoni. Kila mmoja anakwenda maeneo yake. Au umepata magumu anakuambia jipe moyo rafiki yangu. Nikikuambia la kwangu utachoka. Hana hana utatuzi, hana solution. Lakini Yesu alisema njoni kwangu ninyi nyote msumukao na wenye kulemewa na mizigo mimi ndio naweza kuwapumzisha mimi ndio naweza kubeba mizigo yenu mimi Na jambo moja ambalo linakutana na watu wengi wanalokutana nalo ambalo linawashinda linawasumbua linawapa shida hata mimi nimekuwa nikinipa shida ni kutaka kumridhisha kila mtu haiwezekani kumridhisha kila mtu. Kwa kwa wakati Mungu ambao amekupa, angalia sana nani wa kumridhisha. Ni Mungu zaidi. Kwa muda aliokupa, anaokupa siku zote. Kwa sababu kuna baraka zako katika kujiweka sawa mbele za Mungu. Kuna mambo uwezi kabisa kuyabadilisha duniani hapa. Moja ni kupendwa na kila mtu haiwezekani na kama kweli unamjua Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako ukiona kila mtu anakupenda profesa wetu mmoja kule chuoni alisema ukiona kila mtu anasema safi 
safi wale unamjua Mungu na usiomjua Mungu wote safi anasema kuna mahali shetani umemkumbatia marafiki unapumua na yanapumua lakini kama unapiga vigongo vya sawasawa maisha yako yanamchukuza Mungu lazima watatokea watu ambao watakuwa kinyume na wewe kwa sababu una nuru na nuru na giza havikai pamoja wengi tunaponzwa na kumridhisha kila mtu hivi wewe kila ukitoka kazini hivi ni nguri una, una, una mengine ya kufanya yani alafu naanza akini kweli hata wanawamishi lakini kweli lakini ni mahali ambapo ndio roho yako inajaa inajazwa bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana kama ni gari inajazwa mafuta ili uweze kutembea vizuri katika barabara za dunia hii pasipo Mungu hatuwezi kwa hiyo jambo hilo la kumpendeza kila mtu sio rahisi <coughs> kupendwa na kila mtu lakini jingine ambalo uwezi kulibadilisha ni kukubalika na kila mtu Wanaweza kukubali ukiwa nao ukiondoka sisi watu wapana nasema wanakungonga Lakini ukiwa nao hello habari mzima na siku hizi kila mtu kila mtu bwana asifiwe anaijua bwana asifiwe sana oh Mungu mwema eh na siku hizi kuna mkato kabisa badala kusema bwana asifiwe anaonekana kama ndevu za uzima yani kila mtu anajua Mungu ni nani lakini ondoka achana nao uone jinsi ilivyo shida jamani naongea na mtu bwana asifiwe sana sasa tufanye nini tafuta kibali cha Mungu usitafute kibali cha watu na kwenye Yeremia 33 tatu alisema niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Huyo ndiye Mungu ambaye tunahitaji kujiweka kwake. Vinginevyo tutakuwa tunaenda kwa namna ya watu wanavyosema, watu wanavyotaka. Umepewa muda na Mungu utumie vizuri. Na katika kuutumia vizuri lazima uangalie mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yako. Kama unafanya kazi ofisini watu waone ni mfanyakazi tofauti kwa sababu Mungu yuko ndani yako na vile ambavyo ameviweka vinaonekana Kama ni biashara watu waseme Bwana ukitaka kufanya biashara fanya na fulani vipi yani ukifanya na fulani sio tapeli mwaminifu mambo yanakwenda vizuri Kuna watu wameshajaribia hata shughuli zao za biashara umeingia mkataba na nani aya umeumia umeumia Mikesha nizika huyo zaidi ya mara tatu. Eh bwana unaona nikamkope fulani, ukamkope nani? Ah, mimi mzee nisha samee la zangu bali. Sha samee. Ifike watu wamuone Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama unafagia ofisini, fagia na Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama unapika chakula, pika na Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama unalima, lima na Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama unasoma, soma na Bwana Yesu. Fanya na Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye awe rafiki yako wa karibu kabisa. Usione aibu Yesu kuwa rafiki yako. Usijisikie vibaya kusema mimi Yesu ni rafiki yangu. Sio tu ya kuja kanisani. Yaani shetani hatishi na Yesu akubipe. <laughs> wakati fulani wakati tunakuwa vijana, kuna wadada fulani <clears throat> walikuwa wanazungumza wanasema, "Mimi bwana mtu nikimwangalia nikiona haenei katika anga zangu, namwambia nimeokoka." Yaani akitaka kumfukuza. Yaani mpaka wale ambao hawajampa Yesu Kristo maisha wanajua Yesu ni ulinzi. <laughs> bwana asifiwe sana. Kaka atajitahidi sasa. Samahani, unajua nimeokoka. Ah, basi, sasa haya. Kumbe wala. Kwa hiyo Yesu ndio wa kumfanya kuwa rafiki, ndio mlinzi, ndio mambo yote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Alisema, "Nimekuja wawe na uzima kisha wawe nao tele." Na amesema, "Mimi ndimi njia ukitaka kupita katika mapito ya dunia hii. Mimi ndio kweli kama unaitafuta kweli ya maisha, yeye ndio kweli. Yeye ndio uzima kwa afya yako na maisha kawaida." Sasa kuna watu wameshindwa kusonga mbele kwa sababu watu hawawaafiki. Usisubiri mtu kukuafiki. 
fanya mambo ya Mungu wataona una Mungu na watajifunza kwa Mungu kupitia wewe na wao watasema na sisi tunamhitaji huyu Mungu kwa sababu tumemuona akiishi ndani ya fulani tumemuona fulani akifanikiwa pamoja na kwamba tumempinga we sio wa kwanza kupingwa niwakumbushe watu wachache Daudi na nduguze alidharauliwa kwa bwana mdogo anapeleka chakula kwa ndugu zake akatokea sehemu anauliza habari za vita wakamwambia wewe wewe dogo unajua jitu liloko hapa shauri yako afu dogo rudi nyumbani sio nyaya hapa tuko hoi hapa hata mfalme mwenyewe yuko hoi hapa dogo akasikiliza jinsi lile jamali linavyomtukana Mungu anayemjua Mungu ambaye amefundishwa tangu Sunday school Mungu ambaye amefundishwa akielezwa na babu na bibi zake Mungu mwenye nguvu na uwezo wote Mungu ambaye hatishwi na chochote Mungu ambaye dunia na vyote vijazavyo ni mali yake afu huu jamaa anamtukana amjui Mungu wangu pamoja kwamba mimi ni dogo lakini namjua ninayemwamini Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana pamoja na kwamba kaka zangu wananiona mimi ni dogo wao wananiona mimi ni dogo lakini mimi namjua ninayemwamini Akamwambia mfalme mimi ngoja nikapigane dogo kutesti kwanza kampampa mavazi na nini akamwambia mzee ni fire mimi nitakwenda kwa jina la bwana akamsisi pale akasema ngoja nikupe CV yangu nikupe CV yangu ni kwa porini simba kaja akatakurarua wanyama mimi nikakamata nikachana mdomo alikuja dubu akataka kuchukua kondomo mimi nikakamata nikararua mdomo mimi hapa sasa huyu atantisha mimi sasa mfalme akasema nenda na alimwambia nenda kwa sababu alimwambia mimi nitaenda kwa jina la bwana na huyo mfalme anamjua bwana ni nani Anakwenda na angalia pale nafikiri kaka zake walianza kusema tunampoteza dogo. Dogo tunampoteza. Alipofika pale kazi ni moja tu. Umezoea kumtukana Mungu wetu aliye hai kwa jina la Bwana leo ni mwisho wako. Kwa jamaa anacheka. Wewe unaletipa na kikombe hicho. Fumba kufumbua chini aelewe kimetokea nini kuisha akapanda juu yake na upanga akakatwa kichwa dogo ananengeneza kichwa cha goliati namna hii watu wote wamebadilisha nyimbo wanasema Daudi 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 wanaweza kukudharau leo lakini songa mbele chapa goliati sawa sawa na wenyewe wataona kwamba kika wewe una bwana oh haleluya maana wanaishi maeneo ambayo goliati anawatisha sana lazima atokee Daudi ambaye atasimama kwa jina la Bwana aharibu hali ya hewa. Pote ya mbali wanasema nini? Wanafanya nini? Wanakudharau namna gani? Kwa jina la Bwana sukuma kwa imani achia risasi ya imani. Goliati lazima aende chini. Lazima aende chini kwenye biashara yako. Lazima aende chini kwenye familia yako. Lazima aende chini. Lazima kwa sababu nayaweza mambo yote katika yeye. Pe Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo Daudi alitumia fursa vizuri akasema huyu siwezi kwa upanga. Lakini ninavyomjua Bwana hapa nafasi hii si ya chi. Akaitumia vizuri. Na kaka zake waliona ah si mchezo kwa kweli. Yusufu na nduguze walikuwa wanamuita mwota ndoto. Anakuja bwana mwota ndoto wewe anakuja. Ehe <laughs> unajipia una leo? <laughs> unajipia leo? <laughs> wakafanya cha kufanya nyinyi mnaelewa akauzwa lakini yule yule Yusufu aliyemkuwa anamuita mwota ndoto akawa mtawala kwenye nchi isiyo yake alafu akawasaidia ndugu zake na taifa lake huyo mwota ndoto wacha wakuambia unaota ndoto umechanganyikiwa mwenda wazimu mshamba okay mshamba katika shamba la Bwana utawalisha siku moja utawalisha siku moja Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe watahitaji msaada siku moja we simama songa mbele Kudharauliwa kwa ajili ya Bwana ni mtaji ni kapito utatoka tu siku moja katika mambo ya rohoni utatoka tu siku moja katika mambo ya mwilini lazima upenye lazima upite Kiswahili cha Kenya wanasema lazima utatoboa jamaa utatoboa maana Mungu ni Mungu anayeweza kupasua miamba haleluya wewe unasema umesemwa sana umesemwa sana mpaka imefika mahali sasa umechoka unamkumbuka Mariamu Mariamu ambaye alikuwa anachumbiwa na Yusufu Gafu 
ghafla wanajiuliza namna ya kumwambia usufu ye mwenyewe ilikuwa shida kama mwanadamu baadaye usufu akajua Mariamu ana mimba watu nao jamaa anataka kumwacha kwa siri na kuna watu wanajua kusema mambo ya watu pasipo kujua kuna nini <coughs> alipotaka kumwacha kwa siri Mungu akamwambia eh hey. na alipopewa neno na malaika limetoka kwa Bwana hakujali watu wanasema nini alijali Mungu anasema nini acha watu waseme vya kusema lakini kama Mungu amesema amesema kama Mungu amesema amesema haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sijui naongea na mtu kama Mungu amesema we songa mbele acha watu waseme baada ya muda wanagundua kwamba kumbe kwake alipitia mwokozi wangu Yesu Kristo Bwana yote Yesu Kristo asifiwe sana alimchagua yeye uwezi kujua jinsi ambavyo wao wanakudharau unateuliwa kuwa nani katika jamii lakini mchungaji unasema hayo yote maana yake tusiwe na marafiki hapana tunaweza kuwa na marafiki Zaburi ya moja kumi na tisa, mstari wa sitina tatu na wa sitina nne. Zaburi ya moja kumi na tisa, naomba uangalie kwa haraka. Zaburi ya moja kumi na tisa. Hello. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Zaburi ya moja kumi na tisa, mstari wa sitina tatu na wa sitina nne, anatoa ushuhuda anasema juu ya kijiwe chake. Anasema mimi ni mwenzao watu wote wa kuchao na wale wa yatio mahusia yako. Bwana, dunia imejaa fadhili zako, unifundishe amri zako. Yaani huyu Bwana anasema marafiki zake ni wale wote wanaomcha Bwana, wale wanaotii mahusia ya Mungu, yani wanaolifuata neno la Mungu. Na anajua Mungu fadhili zake zimejaa. Anataka afundishwe na Bwana. Hicho ndio kijiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Hapo ndio mahali pa kusimama. <coughs> Nani wako karibu na wewe? Na yule aliye karibu na wewe, huyo ndiye atasababisha maisha yako yawe jinsi yalivyo. Mstari wa mwisho, soma Waefeso sura ya tano Kwa sababu kila siku tuna mapambano. Lakini ukitulia na Bwana, ukaacha watu pembeni ukamruhusu bwana awe sehemu ya maisha yako kwa asilimia moja utashinda waefeso 5 15 mpaka 17 nasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima sikia maneno hayo 16 mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu 17 anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Katika kila jambo unalofanya fanya ukiona kwamba kama kwa Bwana. Anasema msiwe wajinga. Maana yake msichanganywe na kila kitu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Mtafute Bwana kwa juhudi zako zote, kwa bidii yako yote. Mwambie Bwana juu ya mizigo uliyonayo wale wanaokupiga vita wanaokusema wanaokusumbua ni kwa sababu mti wenye matunda lazima utupiwe mawe Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana na ni swala la wakati tu Mungu atakuimarisha atakuvusha Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Paulo akasema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu Bwana asifiwe sana Zamani tulimba pambio nasema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu you high you high you high ndani yangu sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu wacha Kristo aishi ndani yako 
Fuata neno la Mungu sio maneno ya watu. Acha kuangalia mazingira, angalia ukubwa wa Mungu wako. Ukiangalia ukubwa wa Mungu wako, lazima upite, lazima upenye. Naomba usimame kwa miguu yako. Unafahamu mapito ambayo unapita. Unafahamu shida ambazo unapambana nazo. Lakini unafahamu kiu ulionayo katika kumjua Mungu. Inawezekana umepata shida kwenye familia, umepata shida maeneo mbalimbali. Inawezekana shetani amekwambia uwezi kupiga hatua kiroho. Kwanza umeshachelewa na umri ulionao. Mungu ni Mungu mwenye uwezo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu ni Mungu mwenye uwezo. Wakati huu kama unasema e Mungu nataka kuondoka jioni hii nikiwa na nguvu zako. Mashaka niliyokuwa nayo yakae pembeni yakae mbali. Najua mahali hapa hapa toshi. Lakini tutafanya maombi kwa ajili yako. Na kama hapata tosha huko ulikukaa, kaa tu huko huko. Lakini tunapoimba wimbo huu hakuna Mungu kama wewe. Pita mbele tuweze kuomba pamoja. Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Hakuna popote popote Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe we Mungu hakuna hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe we Mungu si kwa majeshi si kwa majeshi wala wala sina ila e kwa roho mtakati si kwa majeshi si kwa majeshi wala wala sina ila e kwa roho mtakati nguvu za giza nguvu za giza hizo zimeshindwa zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu Mungu za giza Mungu za giza hizo zimeshindwa zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu kwa jina la nani kwa jina la Bwana Yesu kwa jina la nani kwa jina la Bwana Yesu Eno mikono yako juu wewe unayetusikiliza kwenye redio hapo ulipo kama ni mahali ambapo hapana fujo unaweza kainua mikono yako juu mwambie Bwana kile ambacho unakihitaji katika maisha yako na wakati huu tutaomba pia kwa ajili ya matoleo kabisa wewe ambaye uko maeneo mbalimbali mbali, na unafahamu njia za kutuma sadaka yako kwa ajili ya huduma hii fanya hivyo na ninyi ambao mko mahali hapa baada ya maombi haya basi unaweza kupita madhabahuni na kutoa sadaka yako kama taratibu jinsi ambavyo tumejipangia. Inua mikono yako nami nitaomba na wewe mwambie Bwana kile ambacho unataka Bwana akufanyie. Mungu mtakatifu tunakuja mbele zako tukiamini juu ya nguvu zako katika china lako Yesu Kristo. Watoto wako wamefika hapa mbele, wamepita kwa hofu na unyenyekevu. Kila mmoja ana jambo ambalo anataka umsaidie. Wengine ni machungu ya maneno ya watu. Wengine wameshindwa kutumia muda vizuri. Wengine walipata fursa wakapata fursa, wakapata fursa wakazichezea. E Bwana wape nafasi nyingine kwa sababu wewe ni Mungu, Mungu usiye na upendeleo. Katika china la Yesu Kristo, inawezekana wengine wamechoka na mili yao imekuwa na shida, magonjwa, matatizo, maumivu. Katika china la Yesu Kristo, kila maumivu nguvu za giza popote pale ambapo adui unasikia achia katika china la Yesu Kristo achia miili yao achia kila mahali ambapo umeshika shughuli zao fikra zao fahamu zao popote pale haraka katika china la Yesu Kristo mwachie toka katika china la Yesu katika china la Yesu katika china la Yesu toka katika fikra zake toka katika fahamu zake nikutii na kuondoka kila mmoja mahali alipo 
wale walioko nje ya nchi yetu nje ya mikoa katika china la Yesu Kristo haraka nikutii achia toka achia kichwa chake achia tumbo lake achia kila mahali machungu na kila aina kuvurugiwa msaidieni katika china la Yesu Kristo asante Mungu kwa sababu ni Mungu unayesikia Mungu sio shindo na kitu Mungu liye karibu tunakurudishia bwana we sifa shukrani na utukufu weka kiu ya watoto wako kukujua zaidi wape ulinzi katika biashara zao wape ulinzi katika ofisi zao wape ulinzi katika familia zao asante Mungu kwa kuwa wewe unaweza na tena Mungu mtakatifu tunaomba kwa ajili ya matoleo sadaka ambayo watoto wako watatoa atakapopita na kutoa bwana wa majeshi ukaibariki sadaka hiyo ukawawezesha katika shughuli zao mbalimbali wape nguvu mpya kesho tuweze kuonana kadri ya mapenzi yako jinsi alivyo katika china la Yesu Kristo katika china la Yesu Kristo Mungu mwenye uwezo na mwenye upendo asie tenganisha upendo wake kwetu asie na upendeleo ambe kila mmoja kadri yanavyohitaji katika china la Yesu Kristo jina lipitalo majina yote na kama unaamini kwamba Mungu amekutembelea na Mungu amefanya sema amen amen, amen. Naomba usimame kwa miguu yako wewe ambaye umepiga magoti hapa simama kila mmoja wetu ainue mikono yake juu Bwana Mungu awabariki na kuwalinda awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili awainulie uso wake na kuwapa amani kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina Pe Yesu makofi mengi na vigelegele nenda kwa amani ukamtukuze Mungu wewe ni mtu wa tofauti Bwana anakupenda sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina, amina. Ametenda majabu. Ametenda majabu. Asante. Ebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi ya shangwe kwa ajili ya kibari hiki. Basi tuwatakie usiku mwema uliojaa baraka. Wakati tunatoa sadaka, praise team watatuongoza na vitabu vitakuwa pale kwenye meza ya DVD na Mungu aende pamoja nanyi. Amen. Karibu praise. Amen. majabu. Ametenda majabu Ametenda majabu Majabu Yesu Ametenda